Good evening, everybody. Lovely to see you all. And uh, I hope you had a most wonderful week with a great weekend ahead of us. Now, uh, Parashat Kitavo, which we are going to be focusing on this evening, is a very heavy parasha. It's not supposed to be a light read. You know, if any parasha has within it 12 arurs and almost 100 klalot, it's going to be a difficult parasha to read. And I felt when I gave our Monday morning ladies Kliakar or this week that it was really a heavy beginning to the week when we did the Kliakar's commentary on this week's parasha. And I don't necessarily believe in censoring the Torah and what's there is there because it's supposed to be there and we're supposed to learn it and we're supposed to be aware of it. At the same time, I think things at the moment in our lives, certainly in Melbourne, are heavy enough. And I've decided this evening to focus on four empowering ideas from Parashat Kitavo, most of them to empower ourselves. But the first idea will be about empowering other individuals. And I'd like to commence right at the beginning of the parasha with the mitzvah of Bikurim. And our parasha commences as follows. And it should be when you come to the land, that Hashem, your God, gives you as a portion, you should possess it and dwell there on. So you arrive in the land, the word vahaya, generally speaking, introduces something happy. There's a certain joy of coming to the land. And what should you do? You should take from the first of all the fruits of the ground. That you should bring from your land. That Hashem your God gives to you. And what do you do with these first fruits? You place them in a basket. You should go to the place that Hashem, your God, will choose to place his name there. And already a couple of weeks ago, we had a shiur about this phrase, which appears 21 times in Dvarim, the fact that Yerushalayim is not mentioned by name. So you arrive in Israel with joy, and you have your first fruits of the season. You place them in your basket, and you go to the place that Hashem has chosen. And you should go to the Kohen who will be there at that time. And you are supposed to make a declaration to the Kohen. And you say as follows. I profess today to Hashem, your God, that I have come to the land that Hashem has sworn to our fathers to give to us. In the next stage, the Kohen will play, take the basket from your hands. He leaves it before, places it before the altar of Hashem, your God. And then you continue with your declaration. And they are words that we all know so well from Seder night. And you continue and you say, etc. That whole passage from the Haggadah is the continuation of the parasha. And we should appreciate for a moment the emotional experience of somebody bringing bikurim. I've never grown fruit and vegetables myself, but having known about other people doing it, there's so much love and attention that goes into it and so much joy when those first, those first fruits arrive. And you bring those fruits along to Yerushalayim. You go on this pilgrimage to the place that Hashem has chosen. And at that moment, you say some special words before the Kohen. And note how part of the process is that the Kohen takes the basket from your hands. Now, the Mishnah in Bikurim, in source number two, tells us what would happen to those baskets. And the Mishnah says as follows. Ha'ashirim mevi'im bikurehem bekalatot shal kesef shel zahav. The wealthy individuals would bring their bikurim in these containers made out of silver and gold. The haniyim, but the poor people, would bring them along in wicker baskets of dried willow. When the poor people gave their baskets, the kohanim kept them. 
So if you were a wealthy individual who brought your Bikurim along in this lovely silver tray, the Kohen would take the tray, he'd say, thank you very much, he'd take the fruit and give you your tray back, and you take your silver tray home with you. But if you're a poor person who's brought your Bikurim along in a wicker basket, the basket and the fruits would stay there with the Kohen. And it's based on this that the Gemara in Bava Kama, source number three, says there's a saying, Amale Rava Larami Laraba Bamari, he says as follows, Minahamilta de Amri Inshi, where does the colloquial phrase come from? Batar Anya Azlea Aniyuta, that poverty follows the poor. Where does the phrase come from that the poor are just gonna get poorer? Amale, he says, it's from our Mishnah. Because the poor people, not only do they have to give their bikurim, but they don't even receive their baskets in return. And we need to ask, what is going on here? How could we possibly justify what appears at first glance to be a poverty tax? The wealthy people get to take their trays home with them, and the poor people are not allowed to bring their baskets home with them. Why? Because they're poor. What's going on here? Why are we taxing the poor who bring their Bikurim to the Kohen? And I'd like to share two different approaches with you. The first is that of the Torah Tmima, and I'm just bringing this for contrast so that we can then see what happens in source number five. But he says as follows, maybe we can say, He starts off with a technical explanation. What are these baskets made out of? These baskets are made out of branches and things that grow in the ground. Kamavo Arbaza has explained, Adama. So the basket itself was made out of fruits of the land. Klomar Michlal Minha Bikurim, meaning the basket was part of the Bikurim. Valachain and therefore the Kabalata Kohena. Et bikurim, when the Kohen receives the Bikurim, kolel gam et atene, the basket itself is part of the Bikurim, shigam hu snif, mimin ha Bikurim, I don't know if that's an intentional play on words or not, but this is a branch of the Bikurim, this is part of the Bikurim. So a technical explanation is that the baskets of the poor individuals were themselves made out of fruit of the land, and therefore, technically, they were part of the Bikurim themselves. But then he goes on and says as follows, Vagam furthermore, Ein ze hefsed nikar lahem. He says this isn't a significant loss for the poor individual. They just made this thing for themselves, they wove it themselves. They don't really need these things. They don't really value these things. As opposed to the baskets of the wealthy people. The golden and silver ones, as we've explained. Gold and silver wouldn't be part of the Bikurim. So on a technical level, it would be returned. And if you were to take them, you'd cause a great loss to the wealthy individuals. And therefore, you give them back. So the Torah Tmima gives two explanations for what we called a poverty tax. Explanation number one is that on a technical level, the basket itself perhaps is part of the Bikurim, not separate from the Bikurim. Explanation number two is that the baskets weren't worth very much as opposed to the expensive trays, which you need to return. If we take a mashal, when the time comes, Be'ezrat Hashem, where we can once more host guests in our homes. May it happen, Bimheira v'yameinu. When somebody comes to your home and they deliver, I don't know, let's say they, uh, they're bringing the fruit for dessert. If they were to deliver the fruit for dessert in a Coles bag, you would not feel the need to return the Coles bag to that individual because it's just a Coles bag. But if they were to deliver you fruit in one of their special silver trays, there's an expectation that after the meal, you would give the silver tray back. That's how the Torah Tmima is explaining the difference between the baskets of the poor and the, bas and the trays of the wealthy individuals. The basket of the poor person, what's it worth to them? It's just like a plastic bag you're not expected to return it. 
as opposed to the special trays of the wealthy, which you're supposed to give back. Let's contrast that with the approach of the Malbim in source number five based on the Midrash. And I think this is a fantastic Malbim. The Malbim says as follows, the hata'am, what is the reason why the poor people didn't get their baskets back? Amru Basifre, it's explained in the Midrash, it was in order to give merit to the poor. Why? Perush, he explains. The poor person makes this themselves. They've put their own love into creating this basket. And surely they would have made a new basket, specially in honor of Bikurim, to ensure that it would be pure. Because the poor person toiled and put an effort into this basket, that individual merited that it would be considered part of the Bikurim and it would be given to the Kohen. Aval ha'ashirim, the wealthy people, lo yasu ba'atzmam rakiknu. They didn't make their own trays. They just went and went to the shop and they bought one. They just ordered them online. What's it worth to them? Another silver tray. They've got so many trays in the cupboard. And therefore, you can keep your silver tray. Those special baskets where the poor individuals went out in order to gather the reeds and they wove those baskets with their own hands and with great love and attention. When those baskets are brought along to the Beit HaMikdash, those baskets are incredibly precious. And those poor individuals merit to give those baskets to the Beit HaMikdash. And the Malbim goes on and explains, of Azayit Yashev, now he can understand. If you didn't want to embarrass the poor person, you should just say that everybody should bring their Bikurim in simple baskets. Create an equal playing field. Don't allow the wealthy people to show off with their special trays. But he says, Based on what I have written, There was no shame or humiliation for the poor person. Why not? It is his own handiwork that he has made for the sake of the mitzvah. And I find within this explanation of the Malbim for our Mishnah a very important message for how we are supposed to treat poor individuals or those who are less fortunate than ourselves. Because when it comes to how we treat the poor, we have two different feelings sometimes. Number one is, we want to give to them, that's natural. And number two is, we don't want them to have to give. We don't want them to lose out. But sometimes it's important to know that it's important to allow other people to give. Allow poor people to contribute. Allow those who don't usually have their names on buildings and names on things, they should also be able to put their names somewhere. Let them also give something to the Beit HaMikdash. The process here of giving the schut to the Ani wasn't just, I believe, the schut of the mitzvah, but it was the schut of the ability to give. And you know, for some people, this is a real challenge. Some people are wonderfully generous and amazing givers, and they find it difficult to receive. And that's not a bad midah to find it difficult to receive. But for those of us who find it difficult to receive from others, we need to know that sometimes the biggest gift we can give other people is to allow them to give gifts to us. And it might be counterintuitive. Why should they make a financial loss and I don't even need this gift and I've been blessed by Hashem with everything that I need in the world. I don't need anything else. But sometimes we have to take a step back and allow other people to give because we have to give other people the gift of giving. And so for those of us who are blessed to be able to give to others and to be able to be a blessing unto others and to share generously with others, we also have to be aware of the importance of allowing other people to give as well and empowering them and creating space for them to give. In the continuation of our parsha, we come across another section whereby it's important for us to say certain words when performing a mitzvah. It's another mitzvah which comes along with a declaration. This declaration is known as vidui ma'aser, the confession 
of the Maaser. And let's take a look at this confession in source number six, the top of page two, for those of you who have pre-printed the sheets. And we're told, Ki et kol When you have completed tithing, all the tithes of your produce, in the third year, which was a ma'aser year, and you should give to the levi, to the stranger, to the orphan, to the widow, they should eat in your gate and be satisfied. So what we're talking about here is the end of a financial year when you're preparing your tax return. And as part of that tax return and completing your tax return, you're also very cognizant and involved in giving to those who are less fortunate. And at that time, what do you say? You say before Hashem, your God, I have destroyed that which is hallowed from my house, meaning I've removed all the holy things from my house. The Mishnah in Maaser Sheini goes through each of these phrases and says exactly which mitzvah it's referring to. And then you say, I gave it to the Levi and the Ger and the Atom and Amana. Look, I've given to the Levi, I've given to the Ger, I've given to the orphan, I've given to the widow. Look at all these wonderful tax deductible receipts that I've built up for the end of this tax year. I've done Hashem everything you've asked me to do. I haven't transgressed your mitzvot, I haven't forgotten anything. And then you say, I've kept all the halachot. I didn't eat from it in a state of mourning. And I didn't remove it when I was impure. I didn't give it for the dead. I listened to the voice of Hashem, my God. I have done everything I am supposed to do. What an amazing declaration before Hashem. You say, Hashem, I have done absolutely everything I'm supposed to do. I've given away everything that I'm supposed to give away. Look at all these vulnerable people that I've supported. I haven't done any Averot and I haven't forgotten a thing. And as a result, we ask Hashem for some beautiful blessings. Hashkifa mim on kotshecha min hashamayim. Hashem, gaze down on us from your holy abode from heaven. Uvarech et amchayet Yisrael. Bless your people Israel ve et lano and the land which you've given to us. Kashen ishbata lavotainu like he swore to our fathers. Eretz zavat chalavud a land flowing with milk and honey. This passage, which we have just read, is known as Vidui Ma'aser, the confession of Ma'aser. For example, in the, Mis- in the Mishnah in Ma'aser Sheni, source number seven, we're told by Mincha, by Yom Tov, Acharon, Hayu Mitvadin, at Mincha on the last day of Yom Tov, they would confess. Ketzad Hayah Vidui, what was the wording of the Vidui? The wording was Biyati HaKodesh, Menabayit, etc., the passage. With which we have just read, this was the wording of the confession. And source number eight, that's not Hagrid Soloveitchik, that's Hagrid Soloveitchik, Hagaon Rab Yosef Dov Soloveitchik, in his Chamesh Drashot, asks about this term, Vidui Maaser. Why is this passage known as the confession of the tithes? And Rav Soloveitchik says, Lichora at first glance, Ein Hashem vidui to'em parasha zor. The name confession doesn't fit this parasha. Mashma'ut ha vidui yidua lanu. We know what vidui means. Hoda'a b'chet shechet adam. It's admitting our sins, the things we've done wrong. Ach b'parashat ha-ma'asrot, but in this week's parasha, harei ein ha-medubar klal b'chata'im. We don't refer to any sins at all. El alahefech, the other way around. The mitzvot of Masim Tovim, we talk about everything we've done right. Mitpa'er ha Yehudi, the Jewish individual, takes great pride. Shalom avar afa mitzvah achat, I haven't gone against a single mitzvah, we declare. Hukiem kol mitzvot ha masrot kedat vechedin, we've done everything in the proper and correct way. The summa aleinu lahavin, and so we need to understand. Ma tivo shel vidui zeh. 
what exactly is the nature of this vidui? Because at first glance, vidui ma'aser comes across as being the world's worst confession ever. How do we confess? We confess by saying we've done absolutely everything right, we've done absolutely nothing wrong, and we didn't forget, and we've been really charitable and generous along the way. What a vidui, what an amazing vidui. Imagine on Yom Kippur standing before Hashem saying, I was generous and I was kind and I looked after the poor and the orphan and the widow and I didn't forget a single mitzvah and I didn't do a single Avera. Hashem, bless me. What kind of confession is vidui ma'aser? And so Rav Soloveitchik goes on and tells us, we need to develop a, new, a more nuanced understanding of what vidui really is. Is. And he says as follows in the second paragraph of Source 8, Param, however, in this term, vidui, tamun yisod machshevet yahadut b'inyanei tshuva vidui, we have here concealed or explained the Jewish approach to tshuva and confession. And he says, tshuva muvuseset al shnei yisodot. Tshuva is built on two dual Fundamental principles. Harishon, what is the first principle of tshuva? Hakoach haganuz ba'adam lashem et atzmo, the person's deep inbuilt potential to blame themselves. V'yecholatolirot et atzmo dal erech, and the ability of the human being to view themselves as lacking in value, v'yarud, and as a lowly individual. Bividui hamutsar shel yom ha kippurim in the expressed vidui on yom kippur. That's what we say. We say to Hashem, "Vatat tzadik al kol haba aleinu." Hashem, you're amazing. You're righteous. You're the best. Ki emet asita. You've done truth. Vanachnu hirshanu. We admit our failings and we say, Hashem, we have done wrong. Mavuteh hakoach hamuflash al hashama atzmit shlema on yom kippur. We express the amazing ability to completely blame ourselves, le la kol siyag, absolutely without any fence or barrier. So there's one side of vidui. It's the side we're aware of. It's the side of accepting guilt and the ability to blame ourselves and to acknowledge and admit our failings. But then Rav Soloveitchik goes on and says, there is another side of vidui. And he says, Yesod Shani Chashuv Bidiyuk Karishan, the second fundamental principle is equally as important as the first one. And he says, Ha'adam Enormusugala Volide Chuva, a person is unable to reach Chuva, repentance. Im Ein Boha Ometz, if he doesn't have the courage, La Shimbulaganot et Asmo, yes, you have to be able to admit your failings. If you can't admit you've done something wrong, you can't even commence the process of tshuva because there's nothing to atone for. Ein charata lo hakarat chet. Okay, there's no remorse without acknowledging you've done something wrong. However, me'idach gisa, on the other hand, ein leta'er hakarat chet v'kabala lahaba im ein lo la'adam emuna b'skulot ha'yitzira shelo. You cannot imagine or describe the acknowledgement of sin and to say you're going to do better in the future if a person cannot believe in their own creative potential. And if a person doesn't believe in their own skills, in his own spiritual potential, which will help him to once more sanctify himself. So Rav Soloveitchik says there are two sides to confession. One side of confession is the side that we know which is I've done wrong, I've been bad, I've made mistakes, Hashem, you're amazing, and how terrible I have been. That is one side of vidui. But equally as important as it is to admit our failings, Rav Soloveitchik says, it is important to admit our potential, to come before Hashem, not just with an awareness of that which we've done wrong, but an awareness of how much right we are able to do. And therefore, he says, Mishum kach, as a result, Ha-parasha, the parasha, Shamati b'kol Hashem, Elokai, Asiti, Hichol Hashet, Zivitani, when we say before Hashem, I've got everything right, He gam parashat vidui. Acknowledgement of one's potential is also an expression of confession. 
Bekriyat HaParsha Omer HaAdam, because when we're saying these words, a person is saying, Ki Mukhshar Hu Lichyot Behetem El Ratzon Hashem. You're saying, you know what? I can do this. I can live a fully observant religious life. Chayei Kedusha Betahara, a life of sanctity and purity. If up to this point you've proven your ability to fulfill Hashem's will despite many difficult circumstances, then there will be justified criticism if you cannot follow Hashem's will in all future circumstances as well. There is part of the tshuva process, which is not just saying I've done wrong, but it's also believing that we can do right. And it's important to believe that we can do better because otherwise the process of vidui is just a destructive process. And for certain people, if you're suffering from low self-esteem, it can be a difficult process because all you're saying is I'm bad and I'm terrible and I'm awful, but that's not what vidui is about. Vidui is on the one hand acknowledging that which we've done wrong, but at the same time, it is a statement that we can do better and we can be much better people. And sometimes that is a scary thing to do. In some ways, it is easier to admit one's failings than it is to admit one's potential. I think about a gym session, at the beginning of the gym session, if I perform particularly well, I'm reluctant to tell the trainer what I've got because I know he's going to expect that from me for the rest of that session. And it's down in his book and from every session from now on, he thinks I'm going to be able to perform that way. And it's sometimes easier in your mind to take it a bit slow at the beginning and to give yourself a bit of a break and a chance to not be expected to do so much in the future. Sometimes I sense we are scared of our own potential. We are scared to admit how much we can actually achieve. It is easier to say, I'm not that kind of Jew. It's easier to say, oh, that's not for me. Or to say, oh, I don't have that background or I don't have that kind of potential. It is much easier to stand before Hashem without admitting our potential than it is to stand before Hashem and say, you know what? I can actually do this. I can be more observant. I can be more particular. I can be more careful. I can give in a tax return where I've done absolutely everything right. I can do everything in a kosher way. And the ability to say that I am capable of doing a great job is itself a form of vidui. And it is in and of itself a tool of confession of improving our behavior. And so the section in this week's parasha is called vidui ma'aser. It is called a confession to, de to dealing with ma'aser because it is a confession where we admit our own potential. Moving on to concept number three I'd like to share with you from this week's parasha. And it is a ray of light which appears amidst the darkness of the horrific tochacha, which we are told about in this week's parasha. And we are told, as we read in source number nine, you are going to grope around in the afternoon. Like the, like the blind person gropes around in thick darkness. That is how lost you're going to be. And your way will not be successful. Everything's going to go wrong for you and no one is going to be able to save you. Now in the Gemara in Megillah, in source number 10, Rabbi Yossi says a wonderful statement. He says as follows. The Tanya we've learned in a brighter. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi says, my entire life, I was troubled by this one pasuk. What an amazing thing to be able to say that your entire life, there was just the one pasuk that troubled you and everything else in the Torah made perfect sense to you and you were able to sleep well. What was the one pasuk which disturbed Rabbi Yossi throughout his life? It is the pasuk which we just read from this week's parasha. You're going to grope around in the afternoon like a blind person at night. And Rabbi Yossi asks the question, 
וכי מה אכפת לי לעיוור בין אפלה לאורה? What difference does it make to a blind person, whether it's daytime or nighttime? What does it mean that we are cursed in the Torah to grope around like a blind person at night? To the blind person, to someone who's completely blind, there's no difference between daytime and nighttime. It all looks the same. So we should just say in the Torah, you will grope around in the afternoon like a blind person. But what does it mean when the Torah tells us you will grope around in the afternoon like a blind person at night? What difference does it make to a blind person? Rabbi Yossi says, however, something happened which enabled me to understand. At Shabbat Ma'aser Liyadi, the following story happened. Pa'am achat, once upon a time, ha'iti mahalech bi'ishon layla va'afela, I was walking along in the thickness of the dark of the night. V'ra'iti summa, I saw a blind individual Shaya Mahalech Baderech, who is walking along, Vavuka Biyada, holding a torch, holding a lantern in his hand. Amarati Lo Rabbi Yossi says, I asked this blind person, Bani, my son, Avuka Zolamalach, why are you holding a torch? You can't see the torch. What difference does it make to you? Amarali, the blind person, responded, as long as this torch is in my hand, other people can see me, and they can save me from the different openings and the thorns and the briars. The poor person says, I'm not holding out this lantern for me to see. I'm holding out this lantern for other people to see me. And so Rabbi Yossi was able to understand the Pasuk in this week's parasha and the terrible curse. The curse is not to be blind as a parable for being spiritually lost. The curse is to be blind at night. The curse is to be blind without anybody able to see you and anybody able to help you. That is how spiritually lost we are going to be, the Torah is telling us, if we suffer the terrible tochacha. However, blindness in and of itself is not necessarily a curse because you can be blind and hold out your torch and have other people help you along the way. And this is expressed in Halakha as well. In source number 11, a blind person, even though he's never seen the sun in his life or any of the luminaries in his life, can be the chazan on behalf of the community and say the brachot of the shema and say, a blind person can make the bracha to Hashem for creating the luminaries. Why? Because he benefits from the fact that other people are able to see the luminaries. And he can show him the way in which to go. That is why a blind person as well, every single morning must make the bracha of pokeach ivrim, that Hashem opens the eyes of the blind, even though it doesn't apply to him himself. He still makes the bracha because Hashem opens the eyes of others who are able to help him. Blindness itself is not a curse, and this is so true as well in 2020. We are Baruch Hashem blessed nowadays with such incredible technology to help visually impaired individuals. The things that our phones can do for us and the things that we can do for the blind nowadays are absolutely amazing and are tremendous aids to help blind people get around in the world. But the curse in the Torah is to be like a blind person at nighttime, meaning a blind person without any aids, without anybody able to help them. I find this story of Rabbi Yossi to be a very meaningful story. And you know, we're coming up to Are You OK Day, a national annual opportunity to consider something we should do every day. But it's an opportunity to highlight the fact that sometimes you just have to stop and ask people how they're doing and wonder what's going on in their lives and offer them support. And it's important for us to know that whatever difficulties we are facing, those difficulties themselves are not necessarily a curse. And we have to be able to hold out our torches and to hold out our lanterns and say, please help me. The things which we face are terrible curses if we, if we cannot ask other people for help. 
But if we're able to turn to others and hold out our lanterns and say, I'm suffering, I need help, I'm finding this difficult, I'm stressed at the moment, then that is a hugely important step to make sure that what you're experiencing does not necessarily have to be a curse. We have to be able to hold out our lanterns and ask other people for help. And it can take a lot of courage to do so because the people who need help at the moment are not necessarily the people who we suspect will need help at the moment. There are people who've got everything going for them and they're blessed Baruch Hashem with financial security and a loving family and they've got everything you could possibly want in the world and they're finding coronavirus so very difficult and it's crushing them. And it's important to know that you can hold out your lantern and ask for help. If you don't hold out your lantern, then that could be a terrible curse. But if you ask for help, then it is not necessarily a curse. And it's important for the rest of us as well to notice when other people are holding out their lanterns. And actually, I believe that at the moment on a spiritual level, we are living at a time where people are holding out their lanterns more than ever. ever. When shul is closed, people are asking more than ever, where is my shul and what is my shul doing for me? When you're cut off from your community, people are asking more than ever, what does my community think of me? Does my community care about me? People are holding out their lanterns to be noticed. And my father gave a talk last night to the Rabbinical Council of Victoria, during which he mentioned the following article in the Daily Mail, which has an amazing statistic. Because at the moment, there are certain people writing blogs when they're eulogizing shuls and saying coronavirus is going to kill off all the shuls spiritually and financially. I call them the false prophets in our midst. The Daily Mail, which is the number one red newspaper in the UK, I'm sure it's because of its intellectual offerings, had the following headline. The Daily Mail said, more than half of young, of young people are praying online during the pandemic. Staggering new figures show 18 to 24 year olds are most likely to turn to God in lockdown. And that's so surprising because yeah. that's the age group where spiritually we're finding it the hardest in theory to connect with them and the hardest to bring them close to Hashem. And it's the 18 to 24 year olds in secular Britain where more than half of them, based on this survey, are davening online during this pandemic. And I think for those of us who attended Dr. Ilana Lehman's mindfulness session last night, she described how the atmosphere that we've been living in is just so conducive for Elul. And she described how Elul has started early this year because our period of introspection has started early and the period of shutting down all the noise in our lives and just focusing on that which is important and getting rid of all the distractions is something we've been forced to do. And therefore, this is a time where people are thinking about themselves. If you know anybody who's passed away or been unwell or who's caught the virus, you've had this brush with mortality, which has made you consider your own priorities as well. We've all been forced to consider our own priorities, which means we are living at a time of incredible spiritual potential. Yes, it's upsetting the shoulders are probably going to be closed and we won't be able to connect in the normal way but at the same time there's incredible potential at the moment to connect with people and to reach out to people and to bring those people closer to Hashem because that is one of the amazing realities of what we're experiencing at the moment the reality that people are coming close to Hashem Davka when the places of worship are closed because they are holding out their lanterns at this time and we need to notice and take advantage. The final concept I'd like to share with you is about one phrase which appears again and again in this week's parasha, and that is the phrase, Hayom Hazer, today. On this very day throughout the parasha, Moshe says, today I'm telling you, and you're noticing this today. What was so special about that day in Moshe's life and that day in Jewish history? For example, in source number 12, Vayikra Moshe, Kol Yisrael, Moshe called all of us, Vayom Eleham, and he said, Atem ritem et kol asher asa Hashem le'enechem be'eret Mitzrayim. You saw that everything Hashem did before your eyes in the land of Egypt, le'farah, u'lechol avadah, v'lechol arzah, to Pharaoh and his servants and his land. You know about everything which happened in Egypt. Hamasot ha'gdolot asher ra'u'e nechad, the great trials which your eyes saw. Those great signs and wonders. And then Moshe says, 
ולא נתן השם לכם לב לדעת. השם has not given you a heart to know, ועיניים לראות, nor eyes to see, ואוזניים לשמוע, nor ears to hear, עד היום הזה, until this very day. משה says, you've seen the miracles of Egypt. You saw what happened to Paro. You've seen the tribulations and the signs and the wonders of the last 40 years in the Midbar. Moshe says, you've seen all of this, but until today, you haven't really known or understood Hashem. What was so special about that day in Moshe's life? That day in Jewish history, where it was such a key turning point for us, in source number 13, the Meshachachma explains, V'lo natan Hashem lachem lev ladat, etc. Ad ayom hazeh. Ha'inyan the Meshachachma says, Ki bi'ayti bekama mokomot, as I have explained in the past, and I've quoted this approach of his on one Thursday evening in the past, and he says, Meshe ta'uyot b'nei Yisrael bekama mokomot, on numerous occasions the b'nei Yisrael erred, and their mistake, Haya, was, Ki chashvu l'moshe l'poel ma'atzmo, we thought that Moshe himself was the source of that which was taking place. For example, the Meshech Chachma explains that the sin of the golden calf was because we miscalculated when Moshe would return and we were far too Moshe-centric as a nation. So a slight miscalculation about Moshe not returning led to us completely tumbling down and worshipping the Egel HaZahav. Similarly, the Meshech Rachma explained that the sin of the Meraglim, believing the spies. Why did we believe the spies? Why couldn't we just believe that Hashem could bring us into the land? It's because they knew that Moshe was going to pass away, and therefore the question was not, are we able to enter the land of Israel? The question was, can we enter the land of Israel without Moshe? We as a nation were far too leader-centric. We as a nation were far too Moshe-centric. We didn't believe that we could do it without Moshe. And Moshe says, I've been a very successful leader, but I've been too successful. And because I've been too successful, you have not had the independent religious identity to believe that you could do this by themselves. So on what day in Jewish history did the penny fall? On what day in Jewish history did we as Jews realize that we could do it ourselves without Moshe? That day was Biyom Shemet Moshe on the day that Moshe passed away. As Hevinu. Then they understood. Moshe was formed from material like the rest of us. And that Moshe is also mortal. Our sages tell us that this week's parasha, Kitava, these words of Moshe were said on his final day in this world, on his 120th birthday. And therefore Moshe said, Moshe says, until the day that I leave this world, you aren't actually able to fully understand the fact that you can do this without me. You can do this yourselves. Yom Shemet the day when he passed on and his soul went to the bounds of life, then you'll be able to understand that your relationship is with Hashem, your relationship is not with me. And there, Moshe, just before we entered the land of Israel, was giving us an essential message. In fact, perhaps based on the Meshech Chachmah's words, we can claim that Moshe couldn't bring us into the land of Israel. We needed a different leader. We needed to be able to believe in ourselves because Judaism is not meant to be leader-centric. And we shouldn't believe that we can't do it without our leader. And the fact that a leader, I mean, no leader is here forever. And therefore, we all have to realize that we have the potential in and of ourselves to achieve everything that we can achieve and we need to achieve. And so before Moshe Rabbeinu passes away, he gives us a powerful, empowering message. And he says, you can do this by yourselves. And you know how I'm going to prove it? You're going to know it when I am no longer around. I think back to Seder night this year. 
And before Seder night, so many people ask themselves, how on earth am I going to lead my own Seder night this year? And I think back to after Seder night this year, how many people say that they had such a special and meaningful Seder night? I don't mean to discount the real loneliness and isolation and suffering that so many people did feel on Seder night, but there are so many people as well who came out saying, you know what? We could do this by ourselves. We are capable of leading our own Seder. And in fact, we learned far more this year than we've ever learned sitting at other people's Seder tables in the past. And this year, it appears that Rosh Hashanah and Yom Kippur, unless we get a mini miracle on Sunday, is going to be most likely more or less the same thing. And we might be thinking, how can I daven on Rosh Hashanah without a chazan? How can I do it without the rabbi there? But this year, we are going to learn that we can do it by ourselves. And it's not an ideal model, and it's not a sustainable model, but it definitely can happen because in order to daven before Hashem, all you need is yourself and Hashem. And that's what we're going to learn this year, that we can do it by ourselves and we are capable by ourselves. Bezrat Hashem at Bezrachi, we're going to give you as many tools and information and things that you need in order to achieve that. But we're going to discover our own ability to stand before Hashem. We have to use it as an opportunity to make the most of this opportunity to have the most meaningful tefillah experience on the Yamim Nara'in that we have ever had in our lives, away from the distractions of shul and the people around us, because even if shuls will be open for limited numbers, most of us still won't be able to make it. We can do it by ourselves, and we are capable by ourselves. That is the message of Moshe in this week's parsha. And so parashat ki tavo is a heavy parsha. There's a lot there which does not make a comfortable reading, but it's also filled with positive, empowering messages for us such as the importance of allowing other people to give that we learn from Bikurim. Ma'aser Sheini, we learn from Vidui Ma'aser, that confession is not just about admitting that which we can do wrong, but believing that we can get so many things so very right. We learn about the importance to hold out our torches and ask other people to help us and to look out for other people who are holding out our torches. And we also learn that we are capable and we can do things by ourselves and sometimes it takes extreme circumstances to teach us about our own potential, but it's potential which was there all along. I wish you all a Shabbat Shalom. Like last week on this very same link now, Rav Yoshua Asulin Rosh Kolal is going to continue with a Shi'ur in Ivrit Kala. I am going to make Rav Asulin the host of this meeting to enable him to give his Shi'ur. And I thank you all very much. And you're very welcome to join and to try out Rav Asulin's Shi'ur. I highly recommend it and it's very understandable, but he won't be offended if you uh, are unable to stay or if you're unable to stay for the whole, whole thing. I do wonder if some of you will wake up halfway through his shiur and wonder why I look Israeli and I'm talking in Hebrew. But um, here he is, Rav Asulin. I am now making you the host. Shalom Aleichem, Yishar Koach Rabbi, for the lovely, lovely shiur. And uh, yeah, I will definitely not be offended uh, if anybody leaves. That was the point. That was, uh, I actually agreed to have this shiur here on the same link on the one condition. We're going to give one minute to everybody to feel comfortable to leave. No, no, we're not holding uh, captive audiences. Um, I will be offended if people will stay here just because they feel uncomfortable to leave. That would hurt my feelings. So Bemet, I'm going to speak Hebrew. There's going to be a lot of Hebrew, understandable, but still Hebrew. So if Shal Avin et Kulam uberuach advarim uberuach zo, anachnu namshich ve'natchil ledaber al parasha kedarkenu bakodesh ani lo yodeh al ma kvod harav diber lo yodeh. Aval aval bechlet sof advarim ayu advarim niflaim. ומקווים שכולנו נגיע לראש השנה הזה מוכנים. אולי יכול להיות שכמה מהאנשים שיושבים כאן נמצאים בקבוצת הוואטסאפ של ה... וואטסאפ זה מילה בעברית. נמצאים בקבוצת הוואטסאפ של ההלכה היומית, כאשר השבוע אנחנו מדברים על להבין, מנסים ללמוד ולהבין את אותו הדין של ראש השנה, את המשפט שהקדוש ברוך הוא שופט את כל, ה... את כל העולם. בעזרת השם, שבוע הבא נתחיל לדבר על סליחות, בשבוע שאחר כך נתחיל לדבר על הלכות תקיעת שופר, שכנראה תהיה בבתים, כמו שאמר הרב, אם לא יהיה לנו איזשהו נס, אז כנראה שנשמע שופר בבית או ברחוב, אז בעזרת השם, אלה יהיו ההלכות שנתעסק בהן. 
אבל אנחנו מדברים קצת על אותו הדין של ראש השנה, כאשר בפרשה שלנו, ואני מאמין שעל זה הרב בוודאי הזכיר, שבפרשת כי תבוא מופיעה אותה פרשה מפורסמת של הברכות והקללות. אני עכשיו רוצה לשתף את המסך שלי, רק רגע. ואז הייתי רוצה בעצם, כאשר אנחנו קוראים בפרשת כי תבוא, את הברכות והקללות. זאת אומרת, התורה אומרת לנו, אני חושב שבדרך כלל אנחנו יכולים להסתכל על זה, כלומר, איך, אם, אם אתם הייתם אומרים במילה אחת, אתם יכולים לענות לי אפילו באנגלית, בסדר? באנגלית. איך אפשר להגיד במילה אחת את התיאור של הברכות והקללות בפרשה שלנו? במילה אחת. אם תשמעו את המצוות ותעשו את המצוות, אז תקבלו דברים טובים, ואם לא תקשיבו, אז כך וכך יהיה, חס ושלום, דברים לא טובים. איך אפשר במילה אחת לתאר את כל החלק הזה בפרשה? אנשים יכולים לעשות unmute ולענות. למישהו רעיון? בריברי. בריברי, יפה. האמת שאנחנו, שאנחנו קצת נדבר על זה. אנחנו קצת נדבר על זה ועל מה זה אומר. אבל uh, יפה מאוד, אבל לכאורה היה אפשר גם להגיד, יש למישהו עוד רעיון איך אפשר לתאר את זה? במילה אחת, מה זה בעצם? מה, מה התורה עושה פה? מה הקדוש ברוך הוא כותב כאן? תנאי. תנאי, מי אמר? דני, נכון? יפה מאוד. אז אני חשבתי להגיד במילים שלי, זה קרוב לתנאי, עכשיו קודם כל זה חוזה. אתם יודעים מה זה חוזה בעברית? חוזה is a contract. זאת אומרת, בחוזה... כשאנחנו עושים הסכם, when we have an agreement, when we are bond, יש לנו כמו הסכם, אנחנו עכשיו פרטנרס, אנחנו שותפים, אז בעצם צריך שיהיה חוזה. ובחוזה צריך להיות כתוב מה יקרה בכל מיני מצבים, בכל מיני סיטואציות. סיטואציה זו מילה בעברית כידוע. וכתוב, אם אתם תעשו את כל מה שצריך לעשות, אז הכל יהיה טוב. ואם לא, חס וחלילה, אז הכל יהיה לא טוב. כמובן, שכאשר עושים חוזה, אף אחד לא רוצה שיקרו הדברים הלא טובים. אני, לפני שבאתי לאוסטרליה, חתמתי על חוזה מול מזרחי. ובחוזה כתוב שאסור לי לעשות סייבר קריים, כן? אסור לי לעשות כל מיני דברים, וזה... כאילו, זה כתוב בחוזה. עכשיו, אף אחד לא, אף אחד לא רוצה שזה יקרה, נכון? אבל צריך להיות כתוב שאם אני אכנס, שאם העובד, like the employee will commit crimes in Australia, כל מיני דברים יקרו ו- וכולי וכולי וכולי. אף אחד לא רוצה שזה יקרה, אבל בכל זאת, בחוזה, או בחוזה טוב, צריך שיהיה כתוב כל מיני מצבי קיצון, extremes. אז אולי אפשר לומר שזה חוזה. אבל אחרי שאנחנו מבינים שזה חוזה, ואנחנו קוראים את כל הפרשות, אני לא יודע כמה מכם יצא לכם פשוט לקרוא את כל הפרשה הזאת, היא ארוכה, אבל הייתי רוצה לשאול אתכם, כאשר קוראים את הברכות והקללות, ושוב אני אומר כאן, זה מקום שאנשים יכולים לשאול את השאלות. איזה שאלות עולות לנו בראש כאשר אנחנו קוראים את הפרשה הזאת? הפרשה הזאת מעלה בראשנו כל מיני שאלות. איזה שאלות אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו כשאנחנו קוראים פרשה כזאת בתורה עם ברכות ועם קללות? עם תנאים, חוזה שכזה. אז מישהי, מישהי כבר ציינה קודם, אני לא יודע מי זה היה. קאסי, יכול להיות, אמרה איזושהי מילה. אבל אני לא בטוח מי אמר את זה, אבל... מה אתם אומרים? אתם, אתם בתור יהודים חיים טוב? אתם חיים טוב עם הפרשה הזאת? אוקיי. Okay. טוב, בסדר, אני רואה שאתם כנראה חיים טוב. אני, בתור, אה, בתור איש פשוט, קצת קשה לי לקרוא בפרשה כל מיני דברים שנראים כמו מצד אחד בריברי, מצד אחד שוחד, ומצד שני, מצד שני הפחדה. זאת אומרת, זה נראה כאילו כל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הוא מסתכם בכמו פנקס מכולת, כמו ספר חשבונות, ויש בו כמו חשבון בנק. יש בו קרדיטס ודביטס, והקדוש ברוך הוא עושה את כל החשבונות, ובסוף משלם לכל אחד מה שמגיע לו. ומי שעשה דברים לא טובים, הוא 
מקבל עונש ככה כי מגיע לו, כביכול, והייתי אומר, בעברית זה קצת מקטין או מצמצם את כל המערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה, שכאשר אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על, על, על עבודת השם ועל תורה ועל בכלל עם ישראל ועל הקדוש ברוך הוא, כאיזשהו קשר שהוא מאוד אידיאלי. אידיאלי זאת מילה בעברית. זאת אומרת שאדם, הוא נכנס לקשר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך שהוא מבין את הערך הגדול שבזה, או את הזכות הגדולה שבזה. וזה משהו שהוא מאוד גבוה, זה משהו שהוא מאוד מיוחד. וכאשר התורה באה ואומרת שבסופו של דבר יש כאן מה שקוראים בעברית המקל והגזר, אתם מכירים את הביטוי הזה, נכון? אני חושב שזה גם באנגלית, the carrot and the stick. אני חושב שזה, מ... לא יודע, בקיצור. אז אם בסוף כל הדבר הזה זה מקל וגזר, איזה מין מערכת יחסים זאת? האם זאת מערכת יחסים שאני רוצה להיות חלק ממנה? והרבה אנשים שואלים את עצמם, מה זה? מה, אנחנו דעת של הפחדות? אנחנו דעת שמנסה להפחיד את האנשים? ו... ואני רוצה להגיד שאולי הרבה אנשים פה חושבים אחרת, אבל... אבל הרבה מאוד שנים בעם ישראל, הרבה אנשים, החוויה הדתית שלהם, their religious experience, היא, החוויה הדתית היא שאני עושה מצוות כי אני מפחד להישרף בגיהנום, חס וחלילה. ובן אדם הוא רוצה... מה זה? אפשר להגיד, זה לא אהבת השם, זה יראת השם. יפה מאוד, זה יראת השם, וזה אפילו לא יראת השם. אנחנו תכף נראה, יש כמה מושגים. יש יראה, יש כמה דרגות. יראת השם זאת דרגה גבוהה. יש יראה, זאת אפילו לא יראת השם, זאת יראת ה... ממה אדם מפחד? מפחד מהשם? מהעונש. מהעונש. זה נקרא יראת העונש. זה אפילו לא יראת השם, אדם רק לא רוצה להיענש, לא אכפת לו מי זה הקדוש ברוך הוא ומי זה שום דבר, הוא רק לא רוצה להיענש. אז עכשיו, אולי אנחנו ננסה קצת לראות בתורה, לראות פה ב- ב- על פי חז"ל. אני חושב שכל מי שחושב, אני, אני חושב שגם אני גדלתי בתור, גדרתי, גדלתי בדת היהודית, שבה השכר והעונש הם אחד מעיקרי האמונה. גם הרמב״ם, רבי משה בן מימון, מונה את השכר והעונש בתוך שלושה עשר העיקרים של האמונה של עם ישראל. ולא רק, מי שמכיר את הספר, את ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו, שם הוא כותב שכל התורה כולה עומדת על שלושה עיקרים, והם מציאות השם, שהקדוש ברוך הוא קיים, תורה מן השמיים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא... נתן תורה מהשמיים, התגלה לעולם ונתן את התורה, והתורה היא לא אנחנו כתבנו, ושלוש, השכר והעונש, מה שקוראים הגמול, כן? The rewards, the repayment, איך שלא נקרא לזה. עכשיו, רוע, הרבה מאוד יהודים חיים בתחושה כזאת שיש פה איזה עונש, ושהקדוש ברוך הוא אה, רוצה שנקשיב לו, ואם אנחנו לא נקשיב אז הוא יכעס. ואם הוא יכעס, אז הוא יעניש אותנו. ויש הרבה אנשים שזו התפיסה, זה איך שהם תופסים את, ה- את היהדות שלהם. והדבר הזה הוא בעייתי מהרבה בחינות, אבל בין היתר מהסיבה שאנחנו הזכרנו כאן. מה זאת אומרת? זה התורה שלנו? רק מבוסס על פחד? לא יכול להיות. עכשיו, אם אנחנו מתחילים לראות מה חז"ל אומרים, אני רוצה להגיד משהו מאוד מעניין. בעברית, אתם מכירים את, ה, את, ה, את הביטויים האלה, השכר והעונש? שמעתם את הביטוי הזה, נכון? השכר והעונש. כן, מי שמסתכל פה, אני יכול גם קצת לראות את הפנים שלכם, אז אני יכול לראות מי מהנהן בראשו. השכר והעונש, אלה ביטויים שאנחנו שמענו אותם ושומעים אותם. אבל האמת, שהביטויים האלה מופיעים בעיקר אה, ב, בזמנים אחרונים יותר. בדברי חז"ל בגמרא, Uh, לא כל כך מופיע הביטוי שכר ועונש. לא מופיע כל כך. אנחנו תכף נראה איך חז"ל מדברים על זה. אבל קודם כל, בואו נראה מאמר חז"ל מעניין במסכת קידושין. כאשר הגמרא אומרת בשם רבי יעקב, שאומר את הדבר הבא: שכר מצווה בהאי עלמא ליקה. אז המשפט הזה הוא לא בעברית, הוא בארמית, אז את זה אני אתרגם, כן? אני אתרגם. שכר מצווה זה השכר על המצווה, שאדם עושה מצווה, בהאי עלמא, בעולם הזה, in this world, לייקה, אין, right? does not exist. 
אין דבר כזה לקבל שכר על המצוות שאדם עושה בעולם הזה. כך אומר רבי יעקב, ואפילו הגמרא מביאה סיפור, שאולי כמה מכם שמעתם, אני לא אקרא את זה בתוך הגמרא, אבל אני אספר שרבי יעקב מספר שהוא ראה ילד, הרי יש שתי מצוות בתורה, שהתורה אומרת שתקבל אריכות ימים. אתם מכירים את שתי המצוות האלה? שתי מצוות שהתורה אומרת, אם תקיים אותן, למען יאריכון ימיך. עבד את ההורים. כן. כן. ויפה מאוד. שילוח הקן. שילוח הקן, כל הכבוד. זה ממש היה בפרשה אה, שעברה. אה, כל הילדים שלי למדו ביבנה, אבא, שילוח הקן, למדנו על שילוח הקן. אז אה, והגמרא מספרת שרבי יעקב ראה ילד, שאבא שלו, אולי אתם מכירים את הסיפור הזה, כי זה סיפור מאוד קשה. שילד שאבא שלו אמר לו, הם הלכו בדרך, ואבא שלו אמר, אה, הנה קן של ציפור עם ביצים, לך תביא לי את הביצים ותגרש את הציפור ותביא את הביצים. הילד הלך לשמוע בקול אביו, להביא את הביצים, אז הוא קיים את מצוות כיבוד הורים, הוא גירש את האימא הציפור, אז הוא קיים את מצוות שילוח הקן, הוא קיים את שתי המצוות היחידות בתורה, שהתורה אומרת עליהם, שנק... שאדם העושה אותם יקבל אריכות ימים. בדרך למטה מהעץ, הוא נפל מהעץ ומת. ראה את זה רבי יעקב ואמר, זה, זה, הסיפור הזה מופיע בכמה גרסאות, אבל רבי יעקב לומד מהסיפור הזה דבר אחד. יש מישהו אחר שראה את הסיפור ולמד משהו אחר. אבל רבי יעקב אומר, מכאן אני רואה שהשכר שכתוב בתורה הוא לא בעולם הזה. מה זאת אומרת חיים ארוכים, long life, מה זה חיים ארוכים? לא בעולם הזה, חיים ארוכים בעולם הבא. In the world to come, זה יהיה חיים ארוכים באמת. זו הכוונה. זאת אומרת, מה שהתורה אומרת, כל השכר הוא בכלל לא קיים בעולם הזה. אבל, בכל זאת אנחנו רואים שבפרשת כי תבוא, התורה ממש מדברת על שכר ועל עונש בעולם הזה. נכון? אם אתה תקשיב ל... אפילו אומרים את זה בקריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, תראו, כל התורה מלאה בזה. כל התורה, והיה אם שמוע, פרשת עקב. פרשת בחוקותיי, שלמדנו על זה בספר ויקרא, ופרשת כי תבוא, אבל יש, זה מוזכר בצורה כזאת או אחרת בהמון מקומות בתורה. איך אנחנו מתמודדים עם זה? האם זה השכר והעונש? אומר הרמב״ם, אני מניח שכמה מהאנשים כאן אולי מכירים את הרמב״ם הזה, אנחנו נגיד אותו בקצרה. אומר הרמב״ם, אם תראו במקור מספר 2, אומר הרמב״ם כך, אבל ההבטחות והבחן, זאת אומרת, ההבטחות, the promises and the opposite, האמורים בתורה, עניינן כמו שעבר לך, אני אסביר לך. כי הרמב״ם אומר, השכר האמיתי הוא רק בעולם הבא. הרמב״ם בהקדמה שלו לפרק חלק, לא נאריך בזה עכשיו, הקדמה מיוחדת במינה מדהימה, כל מי שיכול ללמוד את ההקדמה הזאת, זה מצוין. הרמב״ם מתעסק בהרבה מאוד מאמרי חז"ל שנשמעים לנו משונים וקשים להבנה. אז הרמב״ם אומר כך, התורה אומרת, שהוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם תקיים את המצוות הללו, אעזורך על קיומן והשלמות בהן. זאת אומרת, השם אומר, אם אתה, אם אני רואה שאתה מקיים מצוות, אני אעזור לך להמשיך לקיים אותן. ואסלק מעליך כל המעצורים, ואני, אני, 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 I'll remove, כן? אני, 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 אני אסלק ממך everything that stops you. כל מה שעוצר אותך לה, מ, מלעשות מצוות. למה? מדוע, אומר הרמב״ם? לפי שאי אפשר לאדם לעבוד את השם לא חולה ולא רעב ולא צמא ולא במצב של מלחמה. אדם לא יכול לעבוד את השם ולעשות חסד ולעשות טוב בעולם אם הוא חולה, רעב, צמא או במלחמה. קשה מאוד. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, אז אם אנחנו עכשיו בעצם נדלג, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, הרמב״ם, אני מדלג איזה כמה מילים לשורות, לשורות עם, ה, עם הקו התחתון, the underlined, כן? אז הרמב״ם בעצם מסביר, כאשר תתבונן התבוננות נפלאה זו, אם אתה באמת מסתכל לעומק מה, מה זה אומר, אז תמצא, אתה תבין, you will find, שהוא כאילו אמר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר את הדבר הבא. אם עשית מקצת אלו המצוות באהבה וחריצות, אם הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו עושים אפילו קצת מצוות, אבל with diligence, 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 חריצות, שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו... רוצים לעשות טוב ולשמוע בכל השם, באהבה, אז מה יהיה? אז השם אומר, אני אעזור לך על כולם, אני אעזור לך לעשות את כל המצוות. 
על ידי שאני אסיר מעליך כל העוצרים והמעכבים. Nothing will stop you. יהיה לך, יהיה לך בריאות, יהיה לך ביטחון מדיני, לא יהיה לך מלחמה, יהיה לך שלום, יהיה לך כלכלה, יהיה לך מספיק כסף שתוכל לחיות טוב כדי לעשות טוב. אבל חס ושלום ההפך. ואם הזנחת מהם מקצתם, מתוך זלזול, ואם אתה לא קיימת את המצוות, וזלזלת מתוך זלזול, מתוך דיסרספקט, כי לא אכפת לך, אבי עליך מעכבים, שיעכבוך מכולם. אז בסוף מה שיקרה, אז המצב חס ושלום יהיה לא טוב, כאשר אדם כבר, גם אם אנחנו נרצה לקיים מצוות חס ושלום, זה יהיה כבר מאוד 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 קשה. כי כמה כבר אפשר לעשות מצוות, כאשר האדם עסוק כל הזמן בהישרדות, בסורווייבור. אי אפשר. עד שלא תשיג לא שלמות ולא קיום, לא נוכל לקיים כבר את המצוות חס ושלום. ואומר הרמב״ם, תראו את המשפט הבא, שאתם אולי מכירים אותו, יש איזה שיר מאוד מאוד פופולרי בחוץ לארץ, שנקרא שכר מצווה מצווה, אין לדבר קצווה, משהו, וכולי וכולי וכולי. כן? זה מאוד מאוד פופולרי. אומר הרמב״ם, זה מה שחז"ל אומרים, עליהם השלום, חז"ל, שכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה. זאת אומרת, מה הכוונה שכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה? איך מסבירים את זה? לפי הרמב״ם, מה אתם אומרים? כשעושים... מצווה מה... גוררת מצווה. מצווה גוררת מצווה זה משהו שונה קצת. חז"ל אומרים שהשכר של המצווה הוא מצווה. כן, אבל מישהו, מישהי התחילה להגיד משהו? זה היה קאפי? לא זוכר. כן, כן. אם, אם, אם כבר עושים משהו, אז, אז מקבלים את ההרגשה לעשות עוד פעם דבר יפה. טוב. יפה מאוד. אני הייתי אומר, לפי הרמב״ם, שזאת לא ההרגשה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תעשה מצווה, אם אתה או את תעשו מצווה, אז אני אתן לכם את היכולת, את האפשרות. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ה-capability לעשות עוד מצוות. אני עושה עכשיו רק מצווה אחת, כי אני לא יכול לעשות הרבה מצוות, אני לא הסיפוק, יכול. הסיפוק, הסיפוק. סיפוק, סיפוק בעברית זאת, זה משהו אחר. סיפוק זה satisfaction. כשאתה עושה מצווה, כשאתה עושה מצווה, יש לך סיפוק, שעושה משהו טוב. נכון, נכון. אבל, נכון, רוני, אבל הרמב״ם אומר, שהרמב״ם שה, מסביר את מאמר חז"ל ב, ב, בצורה הזאת. שבזכות שאדם עושה מצווה, מה הכוונה? השכר יהיה עוד מצווה. השכר יהיה שהשם ייתן לך את העושר, את השפע, שאתה תוכל להמשיך לעשות עוד מצוות. זו הכוונה. כן, כן אבל בבוקר באומרים תפילה, אלה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וקרן קיימת בעולם הבא, אלו הם כבוד אב והם גמיד חסידים, השמעת בית המדרש, שחי את הערבית, הכנס האורחים והלאה. נכון. אז הסיפוק, כאילו, יש מצווה, שאתה, מה שאתה עושה, אתה מקבל שכר בעולם הזה גם כן, וגם בעולם הבא. שכר בעולם הזה, וקרן קיימת בעולם הבא. אדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה. נכון, זה, זה, זאת באופן עקרוני, זאת משנה שאנחנו צריכים ללמוד אותה ולהבין איך זה מסתדר. אגב, גם לפי המשנה הזאת, מה שאדם נהנה בעולם הזה, Uh, מה שאדם נהנה בעולם הזה זה לא השכר עצמו, <coughs> זה, רק, זה רק הפירות, נכון? אני לא זוכר איך אומרים את זה באנגלית. כי אמרנו ש... שאין, אין, אין, אנחנו לא מקבלים את ה-reward בעולם הזה, אלא בעולם הבא. נכון. מצווה גוררת מצווה, זאת אומרת שאנחנו עושים עוד מצוות, לאו דווקא שכר. נכון, 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 אבל אני רק אומר שהרמב״ם מסביר, אני רק אומר, אני אסביר את זה עוד פעם אחת ואז נתקדם. הרמב״ם, זה נכון, גם הרמב״ם אומר שלא מקבלים שכר בעולם הזה. רק הרמב״ם מסביר, מה חז"ל התכוונו? שהם אומרים שכר מצווה מצווה, שזה מה שכתוב בפרשת כי תבוא. אם אתם תעשו מצוות, אז אני אתן לכם את, ה, את, את הכוח, את הכוח, את הכסף, את הבריאות, את הביטחון המדיני, את כל מה שאתם צריכים, כדי שתוכלו להמשיך ולקיים מצוות. זה, זה, זאת הכוונה. ששכר מצווה מצווה. אם אדם עושה מצווה, נגיד אני נותן צדקה אלף שקל, כי זה כל מה שאני יכול. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אה, ah, אתה רוצה לתת צדקה? שנה הבאה אני אתן לך יותר כסף כדי שתוכל להמשיך לתת עוד יותר צדקה. זאת הכוונה, בצורה פשוטה. בסדר? רגע, רב, יש, אבל יש דבר אחד. 
שאתה נותן צדקה, אתה לא יכול לתת צדקה בתנאי ש... אה, אני אתן צדקה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לי פי כמה. בוודאי שלא. בוודאי שלא. חס ושלום, אנחנו תכף נדבר על זה. זה. אני רק אומר, הרמב״ם רק מסביר, זה הסבר חשוב של הרמב״ם, הסבר יסודי, מה זה כל הפרשות בתורה של הברכות והקללות. אם תשמעו מצוות, יהיה לכם טוב, ואם לא תשמעו מצוות, יהיה לכם חס ושלום לא טוב. מה הכוונה? האם זה שכר ועונש? מסביר הרמב״ם, לא, זה לא שכר ועונש, אוקיי? זה לא שכר ועונש, זה בסך הכל, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להמשיך לעשות עוד מצוות. או חס ושלום, יפריע לנו להמשיך לעשות מצוות. אם אנחנו מזלזלים במצוות, אז חס וחלילה החיים יהיו יותר ויותר קשים, ויהיה לנו יותר קשה להמשיך לעשות מצוות. זה מה שאמר הרמב״ם. עכשיו נתקדם לדבר נוסף. אני חושב שאנחנו נצטרך לדלג פה, כי אני כן רוצה להגיע לכמה דברים בהמשך. יש לנו 20 דקות. יש כאן באמת כמה מקורות שרואים מהם שהעונש... שבתורה באופן כללי, ואני חושב גם דיברנו על זה, מי שהיה בהלכה היומית בוואטסאפ, דיבר, הזכרנו את הדבר הזה גם, העונש שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא לעולם לא נקמה. יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא ינקום, חס ושלום ינקום בהם, אם הם יעברו עבירות או לא יקיימו מצוות. כאשר הקדוש ברוך הוא אה, מעניש בצורה כזאת או אחרת, מה שאנחנו קוראים עונש, זה לעולם, 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 לא נקמה. אה, מתוך איזשהו כעס שלא הקשבת לי, עכשיו אני... עכשיו אני אעניש אותך. לא, הרמב״ם במורה נבוכים, אנחנו נגיד את זה ממש בזריזות, זו סוגיה מאוד סבוכה, אבל יש את המצווה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל. ושם אומרת התורה שאת שבעת העממים, שבעת העממים הכנעני שגרו בארץ כנען, אומרת התורה שהיינו צריכים, כאשר כבשנו את הארץ, להרוג אותם, להרוג את כולם. לא תחיה כל נשמה. לא תחיה כל נשמה. והשאלה היא, והתורה, והתורה גם אומרת שבעצם הם היו אנשים מאוד רעים. אנשי כנען היו אנשים רעים, מושחתים, a corrupted society, very deeply corrupted, הם היו אנשים מאוד מושחתים. אז למה, למה השם אמר שנהרוג אותם? האם זה כדי לנקום? חוץ מהכלי. אומר, אומר הרמב״ם, זאת לא נקמה, זאת לא נקמה. כתוב בתורה, ממש כשהתורה אומרת שם, לא תחיה כל נשמה, אומרת התורה את הסיבה. למה? למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהם, וחטאתם להשם אלוקיכם. זאת אומרת, אם אתם תשאירו אותם שם, בסופו של דבר הם, י... הם יגר... יגרמו גם לכם להיות רעים מושחתים, הם ישפיעו עליכם, ובגלל שכל הייעוד של עם ישראל, the destiny of עם ישראל, is ללכת לארץ ישראל ולהיות שם עם אור לגויים, עם טוב, עם שכולם יסתכלו ויגידו, זה עם טוב, כולנו רוצים ללמוד מעם ישראל, אז עם ישראל לא יכול להרשות לעצמו להיות רע, ולא יכול להרשות לעצמו להיות מושחת. ולכן השם אומר, אתם חייבים להגיע לארץ ולאפשר לכם את התנאים לקיים שם מדינה מתוקנת. הרב קוק אומר, אומר לגבי כל הסיפור הזה של, של השכר והעונש, יש לו סיפור מאוד מעניין. אומר הרב קוק כך, בספרו מוסר אביך. אומר כך, בואו נקרא ונראה את הסיפור, ואתם בעצמכם תגידו. והנה, נראה אדם אחד, היה אדם אחד, שהוא בעל לב נכון ואוהב צדק וחסד, היה לו לב טוב. נזדמן לו להציל מדינה שלמה. הוא, הייתה לו הזדמנות להציל מדינה שלמה. אני, אני רוצה להגיד לכם, אתם תסתכלו מה שהרב קוק כותב את זה, זה כאילו, כאילו הוא כתב את זה על הזמן של הקורונה, על שנת 2020. בואו ניקח דוגמה מהשנה שלנו. תחשבו לכם שיום אחד היה בן אדם טוב, עם לב טוב, וגם ראש טוב, והוא עכשיו יכול למצוא vaccine, הוא יכול למצוא חיסון לקורונה, יכול להציל מדינה שלמה. לא מדינה שלמה, הוא יכול להציל המון מדינות, שיש בה אנשים לאלפים ולרבבות, יכול להציל thousands of thousands of people, millions of people, מאיזה אסון כללי שהיה מוכן לבוא עליהם, from a disaster, כן? מאיזשהו אסון. הקורונה. כדור... סליחה? הקורונה. נכון, אז הרב קוק אומר, כגון שראה בחוכמתו, אז הוא, נגיד, הבן אדם הזה מבין שעוד מעט תהיה אה, רעידת אדמה, like an earthquake. So he convinced, אז הוא שכנע את כולם אה, לברוח מהמדינה כדי שהם ינצלו, אוקיי? Okay? Whatever, let's stick with the corona example. בואו נשאר עם זה. אז הבן אדם הזה הצליח למצוא vaccine ממש, וגם אה, לרפא את כל מי שחולה בקורונה. והוא הצליח להציל אותם. בסדר? אז הוא הציל את כל אותם אנשים, את כל אותן מדינות. ובשביל זה, בעבור מה שהוא עשה, כששמע איש אחד מהטובה הגדולה שעשה, מישהו אחד שמע 
שהאיש הצדיק הזה הציל את כל העולם מהקורונה. אפילו רק מדינה אחת, בסדר? לא את כל העולם. הציל מדינה. אלפי אנשים. שלח לו כסף למנה. אז הפילנטרפיסט הזה שלח לו אלף כסף, אלף שקל כסף למנה. שלח לו סכום, בוא נגיד שבמושגים שלנו, שלח לו משהו כמו מיליון דולר. אלף דולר. אפילו מיליון דולר, בסדר? שלח לו מיליון דולר, תשמע, הצלת את כל המדינה, הצלת את אוסטרליה, הצלת את ארץ ישראל, הצלת את כל העולם, קח מיליון דולר ממני, מתנה, פרייבט, כן? מתנה. עכשיו אומר הרב קוק, מה תהיה התגובה? What's going to be the reaction? אם תהיה, עכשיו הבן אדם הזה שמח שהוא קיבל מיליון דולר? מה אתם אומרים? הוא שמח, אבל בואו נראה. אומר הרב קוק, ואם תהיה שמחת האיש ההוא, אם האיש הזה שהציל את כל העולם, שמח בשביל אלף השקל כסף, אם שמחתו על הכסף גדולה יותר משמחת נפשו בשביל הצלת כל אותם האוכלוסין האנשים, אז אם האדם הזה שמח מהכסף יותר ממה שהוא שמח בזה שהוא הציל את כל אותם אנשים, ודאי שתהיה שפלות גדולה ופחיתות ערך מנפשו. בוודאי שהאיש הזה, איזה מין בן אדם הוא? הוא עשה את זה עבור הכסף. הוא בן אדם... לא, הוא לא עשה את זה עבור הכסף. הוא לא עשה את זה עבור הכסף. למה? שים לב. שים לב. היום, אני אומר, זה שונה, היום, במציאות שלנו, הרבה אנשים, everyone's trying to save the world for money, right? Because they think this, this, is, our, this is our chance. אבל בסיפור הזה, האיש הזה עשה את זה כי הוא היה איש טוב, והוא רצה להציל את כולם. אחר כך מישהו נתן לו כסף, אבל הוא לא עשה את זה בשביל הכסף. אבל עכשיו, כאשר הוא קיבל את הכסף, אומר הרב קוק, אם הוא שמח מהכסף יותר ממה שהוא שמח, שהוא הציל את כל אותם האנשים, אז האיש הזה הוא איש בוודאי שפל. He's a lovely person, מאוד שפל. והיעדר שלמות. He's nothing, he's far away from being a complete human being. עד שראוי לכל איש דעה, every wise man should, should feel bad for this, peop, for this person's lowliness. כן? להתאונן על פחיתותו. כל מי שיש לו שכל מבין שהאיש הזה הוא לא איש כל כך טוב. אוקיי? Okay? Um, ומסביר הרב קוק למה. כי כאשר, מה, איך אפשר להשוות כסף או כל כסף שבעולם על עצם הטובה שאדם אה, מקבל בזה שהוא עשה דבר כל כך טוב? אתם יודעים, סוקרטס, שמעתם פעם על סוקרטס? אני לא יודע איך אומרים סוקרטס באנגלית. סוקרטיס. סוקרטיס? אוקיי. סוקרטיס. כן, לא, לא כולם אומרים אותו דבר. אפלטון, אני חושב שאומרים פלאטו ו... לא יודע, יש כל מיני שמות כאלה שמשתנים. אז, אז הוא גם כן, הוא אמר, ב, אני חושב בספר שלו, גורגיוס, הוא אמר ש, שלא צריך בכלל להעניש את הרשע, וגם לא צריך לתת שכר לצדיק. העונש הכי גדול של אדם שחטא, זה שהוא עכשיו בן אדם רשע. אין, אין, איזה עונש צריך? אדם שעכשיו עשה דבר, כמו שאדם שקפץ לתוך המאדי פאדו, לתוך הבוץ, עכשיו הוא מלוכלך. מה, צריך להעניש אותו? עכשיו הוא יתלכלך. אני רוצה שתראו, זה, זה, יש פה כמה מאמרי חז"ל מאוד מעניינים, שמסבירים שמס, לנו עומק במה מה, מה בכלל, איך כל המערכת, the system of שכר ועונש, איך זה עובד. אומרת המשנה במסכת אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. מכירים את המשנה הזאת? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. הפירוש הפשוט של חז"ל זה שבפרשת הבריאה, בפרשת בראשית, כתוב ויאמר, המילה ויאמר, שהשם אמר, כתוב, המילה הזו כתובה עשר פעמים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר עשר פעמים ויאמר ויאמר ויאמר, עשרה מאמרות הוא ברא את העולם. אומרת, אומרים חז"ל, אומרת המשנה. למה לא במאמר אחד? אומרת, What's the meaning of this? מה זה אומר? מה אכפת לי אם הוא אמר עשר, או מאמר אחד, או עשרה מאמרות? אתה יכול לבנות במאמר אחד? הרי הוא יכל לברוא את העולם במאמר אחד בדיוק, אלא, אומרת המשנה, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זאת אומרת, אותם רשעים שהורסים את העולם, שמחריבים את העולם, אם העולם היה נברא, אני אומר, מישהו יכול להסביר לי מה כתוב פה? 
שמישהו יסביר לי מה כתוב פה. הרשעים מנסים להרוס את העולם, והם עשו את זה בעשר המאמרות, והקדוש ברוך הוא בא ו... ולקח את זה מהם בעשרה מאמרות. המשנה אומרת שבעצם מגיע להם עונש גדול יותר, כי הם הרסו את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בעשרה מאמרות. בגלל שהוא ברא אותו בעשרה מאמרות, אז מגיע להם יותר עונש. מה, 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 מה זה אומר? ככה זה נראה. והצדיקים שמקיימים את העולם, בגלל שזה לא עולם רגיל שברו אותו במאמר אחד, אלא ברו אותו בעשרה מאמרות. אז השכר שלהם הוא אפילו עוד יותר גדול. מי שיכול, מי שיכול להסביר מה זה אומר? הרי, <laughs> זאת, זאת אומרת, בגלל שהקדוש ברוך הוא התאמץ יותר, וואו, because הקדוש ברוך הוא made more effort in creating the world, then there's going to be more reward to the people who sustain it, or more punishment to the people who ruin the world? למה? מה זה משנה? בכמה מאמרות הוא ברא אותם. בגלל שהוא התאמץ יותר, מה, הוא באמת התאמץ יותר? It's not more difficult, it's not more effort for him. So what's, what's the meaning of this? הוא יכל להגיד, אז, אז אולי שהוא יברא את זה במאה מאמרות, כדי שיהיה עוד יותר שכר. מה, מה זה אומר? מה זה אומר? המהר"ל, השאלה ברורה? כן. המ- המהר"ל זה כמו אדם הולך ב- בחוף הים עם גלידה. with ice cream, on the beach, ובא אליו מישהו, ובאמפ אינטו הים, and the ice cream falls on the sand. עכשיו, אה, הפלת לי את הגלידה, תשלם לי. תשלם לי. תשלם לי עשר דולר. מה? גלידה לא עולה עשר דולר, גלידה עולה שתי דולר. אמר לו, כן, אבל קניתי את הגלידה הזאת בחוף, ופה בים, הגלידה עולה עשר דולר מהאוטו גלידה, כן? אז הוא אומר לו, לא, מה אני אשם שקנית את זה באוטו גלידה? אני אקנה לך, אני אקנה לך גלידה בקורס ואני אביא לך. אני לא מביא לך עשר דולר, גלידה עולה רק שתי דולר. זה לא... It's not my problem that you spend more money when you could have bought it for less, כן? אז, it's, זה, אז גם המשנה הזאת, זה לא בעיה שלי שהקדוש ברוך הוא ברא את זה בעשרה מאמרות. הוא יכול לברוא את זה במאמר אחד. What do you want from me that he decided to do it in more, in more מאמרות, כן? אלא מה? אלא, מה זה? אלא מה? אלא, אלא אומר המהר"ל שהמספר עשר, יש כאן בכלל עניין אחר לחלוטין. המספר עשר, המהר"ל הוא מדבר הרבה על משמעויות של מספרים, והמספר עשר הוא מספר שמבטא שלמות אורגנית. זאת אומרת שכל העולם הוא יחידה אורגנית אחת גדולה, כאשר כל דבר שקורה בעולם, משפיע על כל שאר החלקים, ממש כמו גוף, ממש כמו גוף האדם. כאשר יש איזו מחלה בחלק מהגוף, כל הגוף מושפע מאותה מחלה. חס וחלילה. סליחה? חס וחלילה. חס וחלילה. אבל הרעיון הוא שבעצם כל אדם ש... שעושה דבר בעולם, דבר טוב, כל העולם מושפע מזה. זה משפיע על כל העולם. כאשר אדם חס וחלילה עושה דבר רע, רשע, מאבד את העולם, זה משפיע על כל העולם. לא רק על עצמו ולא רק על מי שנמצא לידו, אלא זה משפיע על הכל. זאת אומרת, המשמעות כאן ששכר ועונש היא לא משמעות של תקבל יותר reward. זה רק מסביר לך את המשמעות של מה שאתה עושה. מה שאנחנו עושים, יש לו השפעה על כל העולם, בגלל שהעולם הוא נברא בעשרה מאמרות, העולם הוא יחידה אורגנית, הכל מחובר. להכל. אם אתם רוצים לראות עוד מקור שבו זה מתבאר, במשנה במסכת אבות על רבן גמליאל. רבן גמליאל ראה אדם שמת על פני המים, like a floating body, a floating dead body on the water. והוא אמר לו, זה, זה כאן במקור מספר 6, אמר לגופה, הוא דיבר אל, אל הגופה של האדם, ואמר, על דעתיו תתפוך, וסוף מטייפייך יתופון. זאת אומרת, בגלל שאתה הרגת מישהו, הרגו אותך. וגם אלו שהרגו אותך, בסופו של דבר, יהרגו גם אותם. זה מעשה היה הגולגולת, אני... לא? הוא דיבר על הגולגולת. כן, הוא דיבר על הגולגולת, סליחה, dead body, זה אותו דבר. אני לא חושב שגולגולת צפה על פני המים, אבל אולי אני טועה. הרעיון... <laughs> 
הרעיון ש... שזה... שזה מה שהוא אמר לאדם המת, אבל הרמב״ם ממש מסביר במקור מספר 7, שזה המשמעות של אדם, מה זה אומר? זה... האם זה שכר ועונש? האם זה כמו פאנשמנט? כל הש... תראו, כל השאלה, אנחנו בחמש דקות האחרונות של השיעור, כל השאלה שאנחנו מנסים לדבר הוא, האם בסופו של דבר השכר והעונש הוא חיצוני? Is it something external, independent? אני שומר שבת, אז אני מקבל גלידה in return. או אם אני לא שומר שבת, חס ושלום, אז אני מקבל lashes in return. בלי קשר, and there's no connection between the שבת and the ice cream or the lashes. האם זה המצב? או שבאמת יש פשוט קשר בין המעשים שלנו ובין השכר והעונש, כמו ש... שזה בעצם, it's not a punishment, rather it's a... It's just a, מה המילה? סיבה ותוצאה. It's a result, it's a consequence of, it's a direct consequence, זו תוצאה ישירה של מה שאדם עושה. הרמב״ם אומר פה שבעצם אדם שהוא הורג, זאת אומרת, הוא מביא לעולם אלימות. אלימות זה violence. אם הוא מביא לעולם אלימות, הוא משנה את העולם, הוא משפיע את העולם. You make, you, it's like you generate a wave in the water. And this wave is going to come back. באנגלית, אומרים, יש לי משפט באנגלית שאומר, what goes around comes around. הרמב״ם אומר את זה בפסקה הזאת, במקום מספר 7. כל מי שרוצה את זה, תתחיל אלימות, אז הוא הופך את העולם, את כל העולם, לעולם יותר אלים. וברגע שהעולם הזה אלים, זה גם יחזור אליו. בסופו של דבר, כשהעולם נהיה רע יותר, גם האדם סובל מזה. גם האדם הרשע שהתחיל את זה, גם סובל. האם אותו שכר שהתורה אומרת לנו, הוא בעצם כמו פיתיון, like a bait, כן? אני חושב, קאתי אמרה bribery, אבל אפשר להגיד, זה נשמע כמו bait. It's because it's not trying to bait us into doing mitzvah. או לכאורה, או להפחיד אותנו שלא נעשה. אז האמת שהמשנה אומרת במסכת, במסכת מכות, שתראו, להרוג בבית דין, אם מישהו היה עובר עבירה שחייב עליה עונש מוות, זה כמעט אף פעם לא קרה באמת. מי שמכיר את ההלכות, ולא נדבר על זה עכשיו, אבל כל התנאים שצריכים להיות בשביל שבאמת יהרגו אדם בבית דין, כל כך יהיה, עד כדי כך שהמשנה אומרת, שרבי אלעזר בן עזריה אומר, שאם סנהדרין, הסנהדרין זה ה-high court, אם הם הרגו בן אדם אחד פעם ב-70 שנה, that was a lot. זה היה הרבה, זה היה נקרא סנהדרין קטלנית. זאת אומרת שבסופו של דבר, המטרה מעולם לא הייתה להרוג, אלא, אלא התורה אומרת, אלא כל העונשים שכתובים בתורה, מי שיחלל שבת יקבל סקילה, כמעט אף אחד אף פעם לא קיבל סקילה על חילול שבת. כמעט בהיסטוריה של עם ישראל זה לא קרה. אז למה התורה כותבת את זה? התורה כותבת את זה כדי שנבין כמה הדבר חמור. תבין כמה לחלל שבת זה חמור, עד כדי כך שהעונש על זה, מבחינה כמעט תיאורטית, זה לא, זה יכול לקרות גם, אבל זה בעיקר תיאורטי, להבין כמה זה חמור. כמו בן סורר ומורה. שרוף חד. נכון, נכון, אם כי בן סורר ומורה, יש שיטות בגמרא שלא היה ולא נברא. אבל שרוף חד כן היה. ההלכות האלה, סליחה? מופחד כן היה. לא שמעתי? יש עצים. כן, כן, לגבי, לגבי חילול שבת, כן. כן. זאת אומרת, אלה דברים שהיו, ו- וזה לא אותו דבר כמו בן סורר ומורה, אבל הרעיון הוא להראות שהתורה אומרת, על זה חייבים מיתה, על זה חייבים מלקות. זה דברים שהתורה אומרת כדי שנבין כמה נזק המעשה הזה עושה, כן? ולכן כמה חשוב להימנע ממנו. אני חושב... לא, מה שאני אמרתי בקשר לסוהר ומורה זה שאף פעם לא קרה. נכון, אני מסכים. אני רוצה, זה זה אני, אני, ש... אני רוצה לסיים כי הזמן שלנו תם. Um, אפשר עוד לדבר פה על עוד כל מיני דברים, הר... יש פה עוד כמה מקורות, אבל אני חושב שאם יש משהו אחד שאנחנו רוצים, אני חושב שהייתי רוצה uh, לסיים בו ולהעביר אותו, זה שלפי שבא... כך הרבה מקורות בחז"ל, וגם בפרשנים, Uh, אנחנו צריכים להתבגר, we need to mature uh, with our understanding on שכר ועונש, punishment and reward. 
באמת, איפה זה, איפה זה? רק רגע, אני חייב. אתם יודעים שכתוב במשנה מסכת אבות, וכל מעשיך בספר נכתבים. Everything you do is written in the book. כולם חושבים שעוד פעם, יש לקדוש ברוך הוא ספר כזה של חשבונות. אבל באמת הגמרא במסכת נידה אומרת, למה הבלה דומה במעי אמו? The, the fetus in his, in his mother's tummy. What, what is it like? What is it similar to? And the Gemara says, לפנקס שמקופל ומונח. זאת אומרת, באמת, 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 כל מה שאנחנו עושים נכתב בספר. כל מה שאנחנו עושים נכתב בספר. השאלה היא, באיזה ספר זה נכתב? איפה הספר? חברים, הספר הוא האדם עצמו. כל אדם כותב את עצמו בכל מעשה, כל מעשה שאני עושה. האדם משתנה, אנחנו משתנים מהמעשים האלה. וכל מה שעשינו כתוב עלינו כמו ספר. זה לא צריך שהקדוש ברוך הוא כותב את זה אצלו, הוא לא צריך לכתוב את זה אצלו. זה כתוב באדם עצמו. וכאשר אדם עושה דברים טובים, הוא הופך להיות בן אדם יותר טוב, וזה רק מתחזק אצלו הרצון לעשות טוב. אבל כאשר אדם עושה דברים לא טובים, הוא לבד הופך להיות בן אדם פחות ופחות טוב, וזה משפיע על כל החיים שלו, על כל המשפחה שלו, על השמחה שלו, על הבריאות שלו לפעמים. Uh, בסופו של דבר, כל מה שהתורה כותבת לנו, זה דברים שנועדו לכוון אותנו לחיים באמת יותר נכונים, יותר מאוזנים, more balanced and healthier, uh, mentally and physically. אפשר לדבר על זה, like, okay, we can go on and on about it, but, but it's, it's crystal clear to me, and, and if you just think about it, תחשבו על זה, I believe you'll find, uh, the more you think about it, the more you'll find how true this is, uh, which means the punishment is just a result of somebody, um, you know, eating the wrong things, right? So it's just, it's not a punishment, right? So it's a spiritual diet. And, and, and really it's just a cause and effect. You start looking at Sahaba Onish this way. And if anybody is saying, wait a minute, So how does Teshuvah work? The time for Ivrit Kala is over, that's why I'm back to English. So how does Teshuvah work then? If everything I did has affected me. And the last Gemara, that I, I already stopped sharing, but the Gemara says, if somebody does Teshuvah, then the person changes. And if the person changes, his life changes accordingly, because everything we do changes us and changes, affects the reality, and effectively the whole world. So Bezrat Hashem, May we be able to look at all, uh, everything the Torah is guiding us towards into, we actually, we, we're trying to be better people and to have a positive effect on our families, our friends, and our communities, and all of our Israel and the world, and all in the whole world, so that we can all enjoy the rewards of what we did in a way that what goes around comes around, and when the world's better, everyone benefits from it. And um, that's it for today. So Shabbat Shalom. Thank you. שאלה אחת. 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 שאלה יש, צריך להבחין, אני אדבר בעברית, אפשר לדבר כן, בעברית. כן. צריך להבחין בין שני דברים. יש אה, אה, נקמנות, נקמנות היא מידה בנפש. It's, it's a characteristic, it's an attribute in a personality. נקמנות. When you're an avenging person, who everyone is annoying you, you want to fight back, you want to hurt them back all the time. זה דבר רע, וזה לא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה פשוט לא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, יש נקמה שהיא נועדה לעשות צדק. הרי אנחנו מתפללים ואומרים, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. הקדוש ברוך הוא גם כן אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל yes. בבניין. נכון. זאת אומרת, יש היבט, יש היבט של נקמה שהיא באה לעשות צדק בעולם. לא יכול להיות, לא יכול להיות, שיש פשעים גדולים וחמורים בעולם כולו, ואף אחד לא ישלם עליהם. בעולם מתוקן שיש לו מנהיג, זה פשוט לא מסתדר. 
אז למה הנקמה? למה לא עונש? אז אני אומר, צריך להבין את הנקמה הזאת, עוד פעם, צריך להבין את הנקמה הזאת בהיבט של צדק. חייב להיות צדק. הנקמה הזאת היא נקמה שנועדה להחזיר את האיזון ולהחזיר את הצדק. זוהי נקמה מהסוג הזה, וזו מטרתה. אין, אף, אין, אין לקדוש ברוך הוא עניין באופן כללי אה, לנקום. כאשר נעשים פשעים חמורים, יש פה עניין של, של לעשות צדק בעולם. אה, שוב, אפשר לדבר, לא, לא הגענו בסוף לדבר על השואה, אבל... שוב, הפסוק אומר, נקמת, נקמת דם עבדיך השפוך. נכון. כן. כן. זהו, אז זה, אז זה, זה על, 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 על רצח. זה על, על דבר של רצח. אז נכון. כמובן שאסור לה, להעביר את זה. בלי, בלי לה, להעניש את הבן אדם שעשה את זה. נכון. זאת אומרת, אני לא יודע מי פה מדבר, אבל, אבל, אבל כן. זאת אומרת, הרעיון הוא כזה. מי אברהם מוצ'ניק? אברהם, שלום עליכם. <laughs> אז... עליכם שלום. <laughs> טוב להכיר מי שמדבר. אני רק אומר, הקדוש ברוך הוא, אה, הוא לא נקמן, הוא לא נקמן, אבל הקדוש ברוך הוא מלך ועושה משפט. ובסופו של דבר, אם אנשים, יהיו, אם, אם אנשים יעשו פשעים חמורים ביותר, ולא יהיה על זה איזשהו איזון, אז זה בעצמו דבר שיפגע בעולם. דבר שיפגע בעולם. איך העולם לא יוכל להיות עולם מתוקן וטוב אם אנשים ימשיכו לרצוח ולא יהיה לזה השלכה, לא יהיה לזה קונספקוונס. חייב להיות צדק בסופו של דבר. הוא חייב לשלם על זה. כן, זאת אומרת, חייב להיות צדק, אבל זו נקמה שלא באה מצד הרצון להעניש, אלא היא באה מצד הרצון לעשות צדק בעולם. זה התשלום שמגיע לו. בסדר? יס, תודה. צריך להבדיל בין שני הדברים האלה, זאת שאלה מצוינת. תודה רבה. בשמחה. לילה טוב. לילה טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום, כל טוב. שבת שלום לכולם, היי דין, היי. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום, תודה לכם חברים, שיהיה לכם לילה טוב ומבורך. לילה טוב. לילה טוב. בשורות טובות. אמן ואמן לכל עם ישראל. בשורות טובות לכל עם ישראל. אמן כן יהיה רצון. כמה אנשים אומרים שקפי ואני דומות אחד לשני? אני לא קפי. לא, סליחה, אם אני לא... את לא קפי, אני לא חושב שאת קפי, פשוט אני לא רואה בזום, לפעמים אני שומע מישהו מדבר ואני לא יודע מי זה. זה הכל, זה הכל. אוקיי. אני לא תמיד רואה, אני לפעמים מסתכל על משהו אחד, ומישהו oh, מדבר, okay. ואני לא, לא יודע, אבל אני לא יודע את הוויסס. אוקיי. זה טוב, זה פשוט קורה. אז את גיטל? די, כן, די. או די, סליחה, אני פשוט מסתכל על זה. נעים מאוד, די, נעים מאוד. אוקיי, תודה. 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 תודה.